Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. Now in this video, dito na tayo sa masyadong maliit ito. Number 3 and number 4. At ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-reveal kung sino siya at pini-PM niya ito. Marami ito, this number 1 and, at number 2, na-upload na natin ito dati, so ilalagay ko yung link sa description ng video ito. So, once madana natin yung iba, i-update din natin ang description dito. Now, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Na wag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ng mga messages. Kung meron kayong concern na mag-PM kayo, dito na lang kayo sa Lunalin Vlog na FB page. Para sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB group. Punta kayo sa files ng grupo ito. Kasi lahat ng mga reviewers na meron ako, in-upload ko na sa files ng grupong Philippine Civil Service Review for All. Para sa detali kung paano maka-download ng mga libreng printable na reviewers, o galing magbasa sa mga description ng video, sa lahat ng mga videos natin. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi natin tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, dito na tayo sa number 3. Yung number 1 at number 2, yung karugtong nito, yung dinugtungan natin ay yung link ay nasa description mismo ng video nito. Now, number 3. If 8 men can finish a job in 6 hours, work work na naman tayo, so meron na naman tayong workers. How many hours will it take 12 men to finish the same job? Yung nasundang video ito. Ganito rin yung problem. So, ipost ang video ito, try nyo muna ang sagutan. And remember, more workers, less hours. Kung less yung workers, more yung hours. Laging tandaan na sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. So, let's do solution number one. Doon muna tayo sa shortcut. Eight men. Multiply mo lang dito sa 6 hours. That will give us 48. 48 divided by 12. And this is 4. Ang sagot dito ay 4 hours. Now, let's do solution number 2. Sa solution number 2 natin, sulat natin si 8. Ito yung men. Tapos, yung work nila in hours ay... Aabot ng 6 hours. Walo sila abot ng 6 hours. Ang tanong, what if 12 sila? Ilang oras kaya? Ilan ba kaya ang i-multiply natin sa 12, ah, sa 8 para maging 12? Paano gawin yan? 12 divided by 8. And this is, ilan ba to? 1, 8, 12 minus 8, this is 4. So, mag-bring down ka pa ng isa pang 0. Maglagay ka ng decimal dyan. 40, 40 divided by 8, and that is 5. 1.5 yung i-multiply natin sa 8. 8 times 1.5, that is 12. Again, ang given dito, 8 men matatapos in 6 hours. Ang tanong, what if yung 12, hour, uh, 12 men... Ilang oras matapos nila. So, ngayon itong 8, minamultiply natin sa 1.5 equals 12. Kung nagmultiply tayo ng 1.5 dyan, mag-divide ka dito ng 1.5. 6 divided by 1.5, dahan-dahanin natin yan ha. 6 divided by 1.5. Ang decimal, lahat ng mga pang-divide pang natin ay da dapat whole number siya. So, i-move natin yung decimal once to the right side. Mag-move din tayo sa loob ng 1 to the right side. Ang, ang space lagyan ng 0 at yung decimal i-align sa taas. 60 divided by 15. And that is 4. 4 times 15 equals 60. So therefore, this is 4 hours. Now, let's do solution number 3. Pero itong solution number 3 ay pariho, da, pariho lang din sa shortcut natin kanina, yung solution number 1. Dandahanin lang natin 8 is to 6. This is men, and this is ours. That will be, ang tanong ay 12 men, yung men, 12, kung ilan yung to finish the job. How many hours? Yung 
ours ang tanong. So, ours ang tanong. Sa so, ratio and proportion, ito yung i-multiply natin. Now, dito, inverse proportion, ito ang i-multiply natin. So, pariho lang sa solution number 1, yung shortcut natin, na ang minumultiply natin ay 8 times 6, tapos i-divide sa 12. Kasi yan yung mangyayari dito. 8 times 6, this is 48. 12 at saka si H, that will be 12H. Para makuha natin yung value ni H, and by the way, minsan may nagtanong na, ano yung mga, mga letters mo dyan? Yung H, pwede namang X, pwede A, kahit anong gusto yung variables na nag-represent sa hinahanap nating hours dito. Now, para ma-isolate natin si H, since it's 12, pang multiply sa H, pang divide na siya dito sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 12 to both sides para makansa sa 12 dyan, H na lang ang natira. H equals 48 divided by 12, and that is 4. So, ang sagot dito ay 4 hours. Doon na tayo sa isa pang solution. So, tawagin natin itong solution number 4. Talaga ba, ma'am, ipakita talaga yung apat na solution or four ways of solving this type of problem para meron kayong choices kung saan kayo hiyang. So, this is solution number four. Ito yung men at ito naman yung ours. Eight men. Matatapos nila in six hours. 12 men, kung ilang oras kaya matatapos. Solution number 4. Kung gusto niyo pwede naman ganyan, 8 over 12. Mali, ganyan lang ba? 8 over 12. Then, yan ay i-multiply natin sa 6. So, ngayon, multiply natin sa 6. Yan yung R's. Lagay natin dito. R's. 8 times 6, and that is 48. 48 divided by 12 equals 4. So, 4 hours. And pala ito, men. By the way, itong video ito ay na-upload na natin dito sa FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. At hindi rin natin sinagutan itong number 4. So, dito sa ating YouTube channel, try nyo munang sagutan itong number 4. I-post nyo yung video at try nyo sagutan at abangan ang detalye sa next na video. Thank you and God bless.